antes de bomba. Tutaomba. Mungu wetu, mwingi wa rehema, kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunataka kutukuza jina lako siku ya leo Bwana. Na ni furaha yetu Bwana kuja mbele ya kiti chako cha enzi kila wakati ili tuweze kuwa na ushirika nawe. Mungu wetu umefungua njia ili kila mmoja aweze kukuabudu katika roho na kweli kama utakavyo. Ninaomba Bwana utusaidie <coughs> katika hii safari ya kiroho. Neno lako liweze kufanyika mwili ndani ya kila mmoja wetu. Tuko majira ya mavuno mahali ambapo kila mmoja lazima akomae na kuweza kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Basi ninaomba kwa jina Yesu Kristo umjalie kila mmoja wetu Bwana. Aende kupita vizuizi vyote na hatimaye apatikane na kimo cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kugeuzwa mwili na kunyakuliwa. Ngalia mahitaji mbalimbali aliyo miongoni mwetu. Ninaomba ya kwamba unyoshe mkono wako wenye nguvu ili usaidie kila mmoja katika mahitaji yote yaliyo katika maisha yake. Na ninakuomba baba yetu kazi ya ibilisi dhidi ya maisha yetu uweze kuiangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Tusiwe mateka wa yule mwovu kwa njia yote, tuwe watu huru ndani ya Yesu Kristo. Wale ambao ni wagonjwa basi uweze kuwaponya Bwana. Tuajiweka chini ya mamlaka yako. Tuajiweka chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Tukiomba ya kwamba uweze kuwa na hatamu na utangulizi miongoni mwetu kwa sababu tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ningetaka tufungue Yohana 16. Yohana 16 tusome kutoka mstari wa saba mpaka mstari wa 15. Yohana 16. Tuanze mstari wa saba mpaka mstari wa 15. Biblia inasema, "Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kama vile baba alinyonipenda mimi." <coughs> Nami nilivyowapenda ninyi kaeni katika pendo langu mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyoshika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake haya nimewaambia ili furaha furaha yangu iwe ndani yenu ah poleni e, nimesoma mahali pasipo nimesoma hiyo ni hiyo nilikuwa nasoma ni Yohana 15 ni Yohana 16 natakiwa nisome kutoka mstari wa saba Nesema hivi Yohana 16 mstari wa saba Lakini mimi nawaambia iliyo kweli yawafaa ninyi mimi niondoke kwa, nama, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena e, kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa hata bado ni ngali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayosikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari zake yeye atanitukuza mimi kwa sababu atatoa katika yaliyo yangu na kuwapa shauri na yote aliyo nayo baba ni yangu kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari bwana bariki usamaji wa neno tuweza kiketi kutokana na hayo maandiko ningetaka kuongea juu ya kazi ya mwalimu wa ndani kazi ya mwalimu wa ndani <coughs> tunajua kuna mwalimu wa ndani ambaye tunajua kwa hakika ni roho mtakatifu 
na sasa ningetaka kuongea juu ya kazi yake kwanza tunajua ya kwamba wateule wa Mungu ni warithi ni warithi wa Mungu na Biblia inasema ya kwamba ni warithi samani <coughs> <coughs> ni warithi pamoja na Kristo ni warithi wa, wa Mungu na ni warithi pamoja na Kristo na tunajua ya kwamba <coughs> Tulipoanza maisha hapa duniani tulianza tukiwa na mbubuazi. Yaani bila kujielewa sisi ni akina nani. Bila kujielewa tulitoka wapi na tuko hapa kwa nini na baada ya maisha haya tunaelekea wapi. Tulianza kwa njia hiyo na tukawa katika dhambi, watumwa wa dhambi. Kwa sababu mpaka majira ya Mungu ya jambo fulani yafike basi e, haliwezi kufanyika. Jamu huwa linafanyika katika yale majira ambayo Mungu ameamua. Na Mungu ana majira kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba kuna wakati ambapo atakuokoa. Kuna wakati ambapo utasikia sauti yake na utaitika na utaanza kumfuata. Mungu alikusudia hivyo kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo tulianza pasina kujua sisi ni akina nani na tulitoka wapi na tunaenda wapi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na majira kwa ajili ya kila mmoja wetu, majira yalipofika basi Mungu anakuja na anakuita. Ndiyo sababu ukisoma ukisoma Yohana kumi mlango wote inaongea juu ya mchungaji na kondoo. Nasema kondoo wangu wanasikia sauti yangu na wananifuata inawaongoza kwenye malisho. Na unajua kondoo hapo ni muaminio na mchungaji ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ni yeye anakuita wakati ambapo analeta neno na kwa sababu wateule wanasikio la ndani wana uwezo wa kusikia baba yetu wa mbinguni akiitana na kisha wanaanza kurudi nyumbani ni kama mwana mpotevu wakati ambapo alikuwa katika nchi ya mbali na ameteseka kwa njia nyingi na kuishi katika anasa na kuteseka baadaye siku moja fahamu zikamrudia ni picha ya ukombozi vile ambavyo tunatoka katika utumwa tunatoka katika dhambi na tunaanza safari ya kurudi nyumbani na huyu akarudi kwa baba yake na hiyo ni picha ya kila muaminio vile ambavyo tuliingia katika dhambi kwanza lakini baadaye Mungu anakuita kwa sababu kuna majira amepanga wakati atakuita na akujaze kwa roho yako mtakatifu na uanze kutembea naye akikuongoza kwenye urithi wote akikuongoza kwenye ufahamu kwa hivyo Mungu akaja kama siku ya leo tunasikia neno likisema <coughs> Bwana mwenyewe atashuka na mwaliko na tunajua amefanya hivyo. Na yuko miongoni mwetu isipokuwa yuko miongoni mwetu e, katika njia ya mwili ambao umetukuzwa. Ule mwili ambao umetukuzwa Yesu Kristo tutamlaki akiwa na huo mwili kule angani wakati wa unyakuo. Wakati mili yetu itainuliwa juu ili iweze kumlaki bwa, tuweze kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo kule angani. <coughs> Lakini yuko miongoni mwetu kwa njia ya kiroho na anafanya kazi na wateule wake. Na ameleta neno na hilo neno linaitwa mwaliko na mwaliko huo ni wa kuamsha watoto wa Mungu kwa sababu ni majira ya wakati wa mwisho. Na hayo maandiko tunasoma katika Wathessalonike wa kwanza na mlango wa nne, mstari wa 16 na 17 vile Bwana mwenyewe atashuka na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu ni sawa na madhayo 25 mahali ambapo madhayo 25 inasema sauti ikasikika e, usiku katikati ilikuwa ni ya kuamsha wale wanawali wengine wakapata ya kwamba wana mafuta wengine hawana ni ujumbe ule ule wa kuamsha biarusi ili aweze kujiandaa kwa ajili ya karamu ya harusi ya mwana kondoo kwa sababu tumefika mwisho wa dahari kwa hivyo ujumbe huo Tunaona katika Mathayo 25 mstari wa kwanza mpaka kumi na Wathessalonika wa kwanza mlango wa nne ni Bwana yule yule akija ili aweze kumwamsha biarusi aweze kumtoa katika madhehebu amnishia hali ya kutokujielewa aingie nani ya Kristo na kisha wakati Mungu anakuita unajua Mungu hakuiti ili uweze kuelea kule jangwani Nabii anasema ukombozi una sehemu mbili na sehemu ya kwanza ni kutoka katika utumwa na sehemu ya pili ni kuingia katika ahadi. Mis, eh, Israeli waliitwa kutoka Misri si wakae kule jangwani 
lakini waingia katika nchi ya ahadi kule Kanani na wanafunzi wa Yesu Kristo waliitwa kutoka dini ya Wayahudi si wa, waninginie tu waitwa wanafunzi na hawana ahadi lakini waweze kuzaliwa mara ya pili wajaswe kwa roho mtakatifu na hilo likafanyika kutoka siku ya Pentecost na kuendelea kwa sababu ukombozi ni kutoka namba one na namba two ni kuingia unatoka katika utumwa unaingia katika ahadi sasa wakati Mungu anatuita tunajua kwamba kuna ahadi ya kuzaliwa mara ya pili na alifanya hivi na wanafunzi wake na hiyo ndiyo sababu tumesoma katika Yohana e, 16 tukasikia Bwana Yesu Kristo akitoa ahadi ya Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake. Na hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu ilitimia siku ya Pentecost na kuendelea kwa sababu mpaka wa leo Mungu anajali angalia anajaza na Roho Mtakatifu. Na wakati Roho Mtakatifu anarejea kwako kwa sababu umeamini neno kwa dhati na umetii Mungu umeliamini neno kadiri unavyolijua wakati Mungu anakuja kwako na anaingia katika nafsi huyo roho wa kweli hapo ndipo unazaliwa mara ya pili na unakuwa kiumbe kipya na unaingia katika mwili wa Yesu Kristo na unaanza kutembea naye hiyo ndiyo kuzaliwa mara ya pili kwa sababu kuna watu ambao wana wazo ya kwamba mradi tu umeamini ujumbe umezaliwa mara ya pili na hiyo si kweli kuzaliwa mara ya pili ni maji na damu na roho wakati roho mtakatifu anaingia kupita mwili kupita roho ya mwanadamu na kuingia kwenye nafsi na anafanya mabadiliko pale ndipo umezaliwa mara ya pili na ni mara nyingi waaminio wanaweza kupata roho mtakatifu akimiminika katika jengo la kanisa hata na kuguza mwili wakati mwingine lakini mara nyingi watu wanaweza kuwa na mambo kama hayo lakini hawajazaliwa mara ya pili kwa sababu roho mtakatifu huyo lazima aende zaidi ya kuguza mwili zaidi ya kuguza roho ya mwanadamu aingie kwenye nafsi alete mabadiliko pale ndani na adumu katika hiyo nafsi, nafsi ili sasa uweze kukomaa kutoka pale uweze kuwa na kiongozi wa maisha yako uweze kuwa na mwalimu wa ndani ambaye anakufundisha njia za Mungu anakufundisha neno anakufunulia neno akiwa ndani yako mwalimu wa ndani hivi sasa nimesimama hapa ninafundisha neno la Mungu ni mwalimu wa nje lakini ukiwa na mwalimu wa ndani anakusaidia kuelewa yale ambayo yanasemwa hapa ukiwa na mwalimu wa ndani kwa hivyo unazaliwa mara ya pili na unaweza kuona Bwana Yesu Kristo wakati alikuwa anaongea na wanafunzi wake hapo katika Yohana 16 anasema anasema hivi eh? anasema ya kwamba ana mengi ya kuambia wale wanafunzi ana mengi ya kuambia lakini hataweza kuambia yote kwa sababu hawataweza kuyaelewa hiyo ilikuwa ni kabla ya wanafunzi kupata <coughs> roho mtakatifu akasema hawataweza kuyaelewa yale ana mengi sana ya kuambia lakini hawana uwezo ya wa kuyaelewa, kuyaelewa wakiwa katika hali hiyo hawakuzaliwa mara ya pili bado na hapo chini anasema lakini akija roho mtakatifu atawafundisha mambo yote na hivi ni sawa na vile nabii wakati ambapo alikuwa na anahubiri muhuri wa saba ama anafundisha muhuri wa saba na kueleza vile ulivyo aliongea mambo kadha juu ya muhuri wa saba akasema una sehemu tatu akaongea juu ya ono la hema akaongea juu ya upango wa mfalme aliongea mambo kadha wa kadha <coughs> ambayo alisema yanahusiana na muhuri wa saba lakini wakati alikuwa anaendelea kuongea akasema nimekatazwa kupita hapo nimekatazwa kupita hapo akasema sita nena mengi zaidi kuliko hapo tunajua bila shaka jamu moja lilimfanya akomeshwe na Mungu asipite pale ni shetani asiweze kupata ufahamu wa mambo mengi asije kuiga lakini pia lazima <coughs> uone jambo kama hilo ili tumesoma katika Yohana eh, 16 <coughs> ya kwamba ya, ya kwamba Yesu alisema ana mengi ya, kuwa, ya kuambia lakini hataendelea kwa sababu wakiwa katika hali hiyo hawajazaliwa mara ya pili hawana uwezo wa kuelewa mambo hayo itabidi roho mtakatifu aingie katika maisha yao aweze <coughs> kuwafunulia mambo haya kwa sababu hawana uwezo wa kuyaelewa wakiwa hivyo roho mtakatifu akija kama mwalimu wa ndani wataweza kuelewa haya ambayo Yesu Kristo alisaza na hivyo ndivyo <coughs> na muhuri wa saba nabii anasema sikia vile nabii anasema anasema hata ukiangalia hapa nimekatazwa kupita hapa 
hata nimeandika hapa stop usi, usipite hapa kwa sababu ni roho yule yule ambaye alikuwa nani ya Yesu Kristo akisema niko na mengi ya kusema lakini sita ya sema lakini utayajua majira atakapokuja roho mtakatifu baadaye nabii anasema <coughs> mahali pengine uhusiana na miuri saba anasema usiweke tafsiri ya mwanadamu tafsiri ya kibinafsi katika ufunuo wa neno na akasema hasa huo mhuri wa saba usiweke tafsiri yako kwa sababu Mungu kwa wale ambao wako na kipokezi katika majira yanayofaa jamhuri atalituma kwa mioyo yao naona na hapo ndipo tunaongea juu ya huyu roho wa kweli the spirit of truth ambaye atakuongoza kwenye kweli yote unajua kwa, kwa mtoto wa Mungu hana shida vile ambavyo mtu wa kimwili ana shida nyingi katika kuelewa neno kwa sababu wakati Roho Mtakatifu anakuja ni yeye anakufundisha kila wakati neno hilo. Na sio kusema ya kwamba unaelewa mambo yote kwa siku moja, hakusema hivyo, atazidi kukufundisha siku baada ya siku. Utazidi kuimarika na kuwa na kimo cha Yesu Kristo na kufanana na Yesu Kristo zaidi, anazidi kukufundisha hatua kwa hatua. Na hiyo ndiyo sababu ikiwa mtu anamsaidizi ama hiyo mwalimu wa ndani, sio kazi yako kujisumbua sana kujua hili neno linamaanisha nini. Kwa sababu mradi Mungu anaona unahitaji kulifahamu Mungu atakufahamisha. Ndio sababu nabii alisema hivi wakati huo kwa habari ya mhuru wa saba akasema saa hizi akasema hivi kwa habari ya ya, ya mhuru wa saba akasema saa hizi hawana sababu ya kuona jamu hili. Hawana sababu ya kuliona. Lakini wakati ambapo watakuwa na sababu ya kuona jamu hili basi Mungu atalituma kwao. Na Mungu huwa anafanya kazi katika majira. Wakati watakuwa na sababu ya kuona jamu hili atalituma kwao. Na tunaweza kusema leo unabii huu unatimia miongoni mwetu kwa sababu amezidi kutuma hili jambo katika mioyo yetu na limezidi kufunguka ndani ya maisha yetu. Na unajua neno la Mungu halihitaji mtu atajaribu kutafsiri kwa sababu Mungu mwenyewe anatafsiri neno lake kwa kutumisa yale ambayo alikusudia sio theolojia ya mtu yoyote na sio maelezo ya mwanadamu ni Mungu aweze kutimiza yale ambayo alikusudia wakati alitoa ule unabii alafu ya kifenyika tunaweza kusema hiyo ndiyo tafsiri ya kile ambacho Mungu alikuwa amesema hiyo ndiyo ile sehemu nyingine ya tikiti ya mchina moja ni kutimizwa kwa neno nyingine ni utabiri yale ambayo yalitabiriwa wakati yanatimizwa vipande vyote viwili vinaletwa pamoja tunakuwa na picha ambayo ni kamilifu na hiyo ndiyo sababu unaona siku ya Pentecost kwa mfano wakati wanafunzi wa Yesu Kristo walijazwa kwa Roho Mtakatifu jamu hilo lilikuwa limetabiriwa katika neno katika agano la kale ndio maana wakati watu waliangalia wanafunzi wakaona ni kama wamelewa na ni asubuhi mapema Petro akainuka miongoni mwao kusema hawa hawajalewa vile ambavyo mnafikiria lakini ni ahadi ya Mungu inatimia na akaasa kunukuu mtu kama Yoeli na Bi na mambo kama hayo. Kwa hivyo Petro alikuwa na uwezo wa kusema hiki ni kile. This is that. Hiki ni kile ambacho nabii fulani alisema. Na wakati ambapo Mungu anafanya jambo katika maisha yako, lile ambalo walikuwa wamesema unaweza kusema hiki ndicho nabii wa Malaki ni alisema ikiwa ndani ya maisha yako. Ikiwa kwa mfano alisema ya kwamba Usiweke tafsiri katika mhuru wa saba kwa sababu panapo majira Mungu atalituma kwako na kisha siku moja Mungu anakuja anashuka analifunua na kuliweka wazi ndani yako unaweza kusema vile Petro alisema siku ya Pentecost unaweza kusema hiki ndicho hicho ambacho kimefanyika ndani yako ndicho ambacho nabii wa Malaki nne alitabiri kuhusu kanisa unaweza kusema hivyo sehemu zote mbili zinakuja pamoja kwa hivyo roho mtakatifu ndiye jambo la muhimu sana katika maisha ya muaminio kwa sababu ni yeye anatafsiri neno lote la Mungu. Nabii anasema katika ujumbe ambao unaitwa Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Anasema kuna mfunuzi mmoja pekee kuna mfunuzi, eh, mfunuzi mmoja pekee yake wa siri ya Mungu na anasema huyo ni Roho Mtakatifu. Ni yeye pekee yake anafunua siri ya Mungu. Hakuna mfunuzi mwingine. Mfunuzi ni mmoja ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anakuongoza kwenye kweli yote. Yeye ndiye anafundisha yale mambo ya kina ya Mungu. Yeye ndiye anachunguza mambo ya, ya Mungu na kumletea mwaminio. Na hiyo ndiyo sababu nasikia Bwana Yesu akisema hapo katika 
Yohana 16 anasema ya kwamba Roho Mtakatifu atachukua yaliyo yangu na kuwaonesha. Ni kusema ya kwamba Roho Mtakatifu akiwa ndani ya muaminio anafunua Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ndiye siri ya Mungu. Wakati Kristo anafunuliwa inamaanisha kwamba ni Mungu anafunuliwa. Kwa vile Yesu Kristo ndiye siri ya Mungu iliyofunuliwa. Mungu asionekana anafunuliwa nani ya Kristo. Na ni kazi ya Roho Mtakatifu kufunua Kristo nani ya maisha yako. Hebu tusome ujume hapa. Tungetaka kusoma kutoka kwa nyakati saba za kanisa. Eh Ngetaka nisome nukuru ya ujume hapa na pia ndugu Tim ataweka pale ili tuweze kuisoma pamoja. Nyakati saba za kanisa wakati wa Simurina wakati nabii alikuwa anaongea juu ya eh, ushahidi ama thibitisho la mtu kuwa na roho mtakatifu anasema hivi nataka nisome pale anasema baada ya kueleza mambo kadha wa kadha kabla ya kufika hapa anapofika hapa anasema hivi now you can begin to see why tongues is not the evidence of being baptized with the holy ghost Anasema sasa unaweza kuanza kuona kwa nini kunena kwa lugha sio thibitisho la kwamba mtu amejazwa kwa Roho Mtakatifu. <clears throat> It does not say in any age that he that hath a tongue let him say what the spirit is saying. Nabii anasema haijasema katika kizazi chochote ya kwamba aliye na ndimi na aseme vile roho anasema. That puts tongues interpretation thereof and prophecy ETC aside as an evidence. Na hii inamaanisha hivi eh. Kunena kwa lugha na kutafsiri lugha na kutoa unabii na mambo ambayo yanafanana na hayo yanawekwa kando kuonesha hayo sio thibitisho ya kwamba mtu amejaswa kwa Roho Mtakatifu. Wewe kuchukua mtu alitoa unabii ama alinena kwa lugha na ukasema ya kwamba hiyo ni ishara ya kujaswa kwa Roho Mtakatifu. Ingawa tunajua watu wa kiroho mambo hayo ni yao kunena kwa lugha na kutafsiri na kutoa unabii tunajua mambo hayo ni yao lakini mambo hayo mtu anaweza kufanya hata bila kujaswa kwa Roho Mtakatifu nabii anasema mtu anaweza kuwa na karama za Roho Mtakatifu bila kuwa na yule mtu Roho Mtakatifu na hiyo haitasaidia huyo muaminio kwa sababu ana karama za Roho Mtakatifu akiwa nje ya mwili wa Yesu Kristo kama wa Pentecoste kwa muaminio kile cha muhimu sana ni kwanza azaliwe mara ya pili na hiyo ni kusema aingizwe ndani ya mwili. Akiingizwa ndani ya mwili basi ni kazi ya Mungu. Mungu aamue ni karama zipi zitafanya kazi katika maisha yako. Kwa sababu wewe na mimi hatuwezi kujiamulia tukasema ya kwamba hii karama inanifaa ama ile inanifaa sisi hatujui ni Mungu anajua ni karama gani inakufaa. Lakini la muhimu sana ni kuzaliwa mara ya pili. Ni heri uzaliwe mara ya pili hata kama hutawahi kuonesha karama yote na hujua umezaliwa mara ya pili kuliko kuwa na karama nje ya mwili wa Yesu Kristo kwa sababu watu wakiwa nje ya mwili wa Yesu Kristo hawajazaliwa na hawana tumaini la kunyakuliwa maana wale wanakuja kunyakuliwa Biblia inasema ya kwamba ni wale walio ndani ya Kristo ni wale ambao wamezaliwa mara ya pili na wasi zao zimejaswa na Roho Mtakatifu wana kiongozi wa maisha yao wana mwalimu wa ndani tuendelee kidogo tusome ile nukuru pale Eh, anasema the evidence the bidisho la kuonesha mtu ana roho mtakatifu is hearing what the spirit says the bidisho la kuonesha mtu ana roho mtakatifu ni kusikia na sio kwa haya masikio lakini kuelewa kule ndani vile ambavyo roho mtakatifu anasema kwa sababu yeye ndiye mwalimu wa ndani sasa mtu kama anaweza kulifahamu neno inamaanisha kuna moja ambaye anamfasiria hilo neno akiwa ndani yake kuna mmoja anampatia tafsiri ya neno akiwa ndani yake the evidence is hearing what the spirit says <coughs> the bidisho ni kusikia yale roho mtakatifu anasema the spirit is talking roho mtakatifu anaongea yes the spirit is teaching na roho mtakatifu anafundisha that is exactly what jesus said when that is exactly what jesus said he would do when he came na hivyo ndivyo Yesu alisema Roho Mtakatifu akija atafanya John 14:26 Yohana 14 mstari wa 26 He will teach you all things atawafundisha yote and bring all things to your remembrance 
na kuwakumbusha yote whoso ever I have said unto you kuwakumbusha yote yale ambayo nilisema and that is just what happened na hayo ndiyo yalifanyika na wale wanafunzi wa Yesu Kristo this is how the gospels were written na hivi ndivyo injili ziliandikwa Matthew Mathayo Marko na Luka na Yohana ziliandikwa kwa njia hii these men hawa waandishie wa zile injili nne had recalled to their minds by the holy spirit the very words that Jesus speak hawa watu ambao waliandika injili hizi nne walikumbushwa maneno aliyosema bwana Yesu Kristo wakaanza kuyaandika walikumbushwa na roho mtakatifu akiwa ndani yao wakaanza kuandika mambo haya sikia vile anavyosema hapa that is why the gospels are accurate na hiyo ndiyo sababu zile injili ni sahihi uweze kupata dosari they are perfect ni kamilifu sikiza jambo lingine analosema hapa but the spirit did not only bring all did, did not only bring all things to their minds but he taught them further on the truth they had they already had nabii anasema roho mtakatifu hakuwakumbusha tu yale ambayo Kristo alisema lakini hapa angalia ni muhimu sana lakini yale ambayo walikuwa wamefunuliwa aliwafundisha hayo zaidi na anawafundisha hayo zaidi wakati Yesu hayuko duniani na hilo ni jambo linakuwa sawaaminio wengine wakati ambapo wanasikia umesema kitu ambacho hawezi kusoma moja kwa moja kwa ujumbe kwa sababu anasema kama halipatikani katika kanda ama vitabu umeongeza kwa neno lakini hapa nabii anasema hawakufundishwa tu hawakukumbushwa tu aliyosema bwana Yesu but he taught them further lakini waliwafundisha zaidi on the truth they already had yani ule ukweli ambao walikuwa wamepokea neno ambalo bwana Yesu alikuwa amewapa roho mtakatifu alipokuja aliwafundisha zaidi na hilo linaambatana na neno kabisa mahali Yesu alikuwa amesema nina mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyashika sasa lakini roho mtakatifu akija atawafundisha zaidi yale Yesu Kristo hakusema. Na hivyo ndivyo anafanya siku ya leo Mungu ameleta ujumbe. Na wakati roho mtakatifu anaingia ndani ya maisha yetu anakufundisha zaidi. Ndiyo sababu kuna mtu anaweza kuazika umesema kitu ambacho hawezi kusoma kwenye kanda. Na hata hivyo kile umesema kama umesema kwa njia ya roho mtakatifu sio kinyume na neno. Ni roho mtakatifu akifundisha zaidi kile ambacho kimefunuliwa na lazima tuone Mungu anafanya kazi kwa hiyo njia. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ya mwalimu wa ndani ni ipi? Mwalimu wa ndani akiwa ndani yetu anakufundisha njia za Mungu. Anakwanza anafunua Yesu Kristo ndani ya maisha yako na anakufundisha njia za Mungu. Kristo ndiye siri ya Mungu iliyofunuliwa. Kwa hivyo ule ufunuo tunahitaji ni ufunuo wa Yesu Kristo. Tunahitaji ufunuo wa Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye siri ya Mungu ndani yetu na ni kazi ya Roho Mtakatifu kumfunua Kristo akiwa ndani ya maisha yako. Na ningataka ujue ya kwamba kadiri ufunuo unavyoendelea katika maisha yako ndivyo unafanana na Yesu Kristo zaidi. Kadiri ufunuo unavyoendelea katika maisha yako unazidi kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona? Ndiyo sababu Paulo anasema pale katika Wakorintho tunatoka utukufu mmoja na kwenda mwingine kwa sababu ufunuo unazidi katika maisha yetu. Ni Roho Mtakatifu anakufundisha moyo wa Mungu vile ulivyo. Ni Roho Mtakatifu anakufundisha mapenzi ya Mungu, anakufundisha njia za Mungu na wakati anafanya hivyo unazidi kuwa moja na Kristo. Na hakuna kitu cha muhimu kama ufunuo wa neno. Hakuna Hakuna mafanikio unaweza kuwa nayo hata yawe ni yapi ambayo yanapita ufunuo wa neno. Kwa sababu ufunuo wa neno unakufanya mshirika apateka mshirika wa ile tabia ya uungu apateka of the divine nature Ufunuo wa neno unaleta kile kimo cha Yesu Kristo ambacho unaona pale kama pyramid ambayo nabii alichora ni ufunuo wa neno unazidi kufanya mambo hayo Roho Mtakatifu akifunua neno akiwa ndani ya maisha yako Ni yeye anafanya hivyo anakutoa utukufu mmoja na kupeleka utukufu mwingine anafunua mambo ya Mungu ya siri ambayo hayawezi kueleweka kwa mawazo kwa sababu mambo ya Mungu hayawezi kueleweka kwa mawazo lazima yafunuliwe na roho wa kweli the spirit of truth anafunua maneno hayo 
na wakati anafanya hivyo anakufanya mshirika wa tabia ya uungu a partaker of the divine nature ndio maana ujumbe mahali pengine unatuambia kwamba ufunuo ni wa muhimu kuliko vile ambavyo unadhani na nasema juu ya mambo yote kile ambacho tunahitaji sana ni ufunuo tunahitaji ufunuo Mungu azidi kujifunua ndani ya maisha yetu Mungu azidi kumimina uzima ndani ya maisha yetu ndio sababu wakati nabii yule kijana Dan Henry alitoa unabii e, mwaka sina moja unabii kuhusu ndugu Branham tunajua jambo hilo kasema kwa sababu umeamua kupitia hii njia ni ngumu na ndio yangu ni nyemamba kuna sehemu kuu sana ya bingu na kungoja a huge portion of heaven awaits you wakati huo mihuri saba haiko imefunuliwa baadaye mihuri saba ikafunuliwa a huge portion of heaven sijui kama unanielewa sehemu kubwa sana ya bingu ikafunuliwa ufunuo mihuri saba naona hakuna kitu cha maana kama ufunuo wa neno na ufunuo wa neno unafanya mtu aweze kuwa timamu Unajua nabii anasema mtu kama haja zaliwa mara ya pili hayuko sawa. Anasema ndiyo sababu mwanaume anaweza kushika e, mtoto ambaye ananyonyeshwa atupe yule mtoto na aweze kubaka yule mama kwa sababu ni mnyama tu. Ni kama mnyama tu wa kawaida ingawa ana nafsi. Tunahitaji mwalimu wa ndani, Roho Mtakatifu aweze kuwa nani yetu tuweze kuwa watu timamu. Unajua wewe ukiwa mteule wa Mungu utakiwe kukaa bila roho mtakatifu kwa sababu ni roho mtakatifu anakufanya mmoja na Kristo. Na hivyo ndivyo Mungu alikuona katika nia yake katika umilele. Ukiwa na roho mtakatifu ndani ya maisha yako, hiyo ndiyo normal life ya muaminio. Maisha ya kawaida ya muaminio sio kukaa bila roho mtakatifu, maisha yake ya kawaida ni kujaswa kwa roho mtakatifu. Ni kuwa na roho mtakatifu ndani ya maisha yake, hiyo ndiyo normal. Hiyo ndiyo kawaida ya muaminio wakati hajafika mahali pale hajaingia katika kawaida ya muaminio. Ona hapa sasa anafunua moyo wa baba, anafunua vile Mungu alivyo na wakati anafanya hivyo unafanywa mshirika wa ile tabia ya uungu. Na Mungu anakuonesha akiwa ndani yako anakuonesha njia yake ya kufanya kazi. Anakuonesha njia yake ya kufanya kazi. Wewe ni mwanafunzi wakati unajaswa na Roho Mtakatifu. Wewe ni mwanafunzi Roho mtakatifu ni mwalimu na ndiye anakuongoza anakuonesha njia ya sababu. Ukifanya kosa anakuonesha uvai kwenda hivyo. Kama ulikuwa unataka kwenda hivi anakuambia ukifanya hivi kutakuwa na shida. Angalia vile nabii alikuwa anafundishwa neno. Siku moja alikuwa anaendesha motokaa na akaona msichana ambaye amevalia vibaya sana. Kasema ya kwamba acha nisimamishe gari, niende nimkemee nimwambie. Unaona vile ulivyo na mwili hapa unaonekana ni mremo na mambo kama hayo. Unajuaje kama wiki ijao hutakuwa katika jeneza umekufa bila kutubu. Na wakati anaamua kufanya hivyo, Roho Mtakatifu akamwambia, "Ukifanya hivyo utashikwa na utawekwa ndani." Ingawa amevaa hivyo, amevaa vibaya, lakini huwezi kufanya hivyo kwa sababu sheria ya nchi itakushika na itakuweka ndani. Na hakumuendea pale. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakufundisha namna ya kufanya mambo. Ndiyo sababu unaona mara nyingi wakati waamini wanashuhudia neno ama kuhubiri mikutano ya nje neno hilo mara nyingi hanina ladha kwa wale watu kwa sababu linaletwa kwa fujo kwa matusi linaletwa kimwili ati kwa sababu tu tunaona nabii kwingine anahubiri ujumbe kwa ukali sasa mtu anaenda anahubiri kwa ukali lakini nabii aliongea kwa roho na huyu naye anaongea bila roho yale maneno sasa neno linakosa ladha lazima tufundishwe mpaka njia ya kushuhudia ili ukishuhudia watu jamu hilo linakuwa na ladha na hata kama hataelewa jamu hilo anaona ya kwamba wewe huna chuki ni vile tu yeye hakuelewa ni Mungu anakufundisha kufanya hivyo ni Mungu ni Mungu anakufundisha njia zake ili uweze kuzielewa unaona wakati nabii mara ya kwanza wakati akiwa kijana na ameanza huduma akaoneshwa kuna mtoto ambaye amekuwa mlemavu na huyu mtoto anatakiwa kuponywa na utaingia katika hiyo nyumba utakuwa na watu pale wazazi watakuwa pale babu yake nyanya yake na wale wengine wote watakuwa pale na watu mbalimbali watakuwa katika ile nyumba umuombee yule mtoto na ili huyu mtoto apone mpangilio wa watu katika hiyo nyumba utakuwa ni hivi na hivi 
Nabii alikuwa ni mtu kijana na unajua vijana mara nyingi ni watu wa moto moto. Na alipoingia mahali pale hakungoja kuona ule mpangilio vile ambavyo alikuwa ameona katika ono. Alikimbia kuombea mtoto na hakuna kitu kilifanyika. Kapato na wasiwasi mwingi sana na uoga usiku mzima. Na subuhi watu wengine ambao walikuwa pale na walitakiwa kuwa pale muujiza ukifanyika kasema kwa sababu sasa kumepamazuka acha tuende kazi. Na kama wangeenda kazi ono lile halingetimia kwa sababu hao wanataka kwenda kazi walikuwa wameonekana katika ono mtoto wa kiponyo. Lakini Mungu akawashikilia. Na unajua sasa nabii akaanza kujifunza mambo. Mungu akiupatia ono huwezi kuingilia sio kazi yako. Sio kazi yako. Unajua kuna waaminiwa ambao huwa analetewa ndoto, ati ndugu nilikuona hivi na hivi ukifanya hivi na hivi na wewe unaanza kujaribu kutimiza hiyo ndoto ndugu anakuambia. Hiyo sio kazi yako. Kama alikuona hivyo basi acha na Mungu afanye kazi yake. Sasa Mungu akawashikilia na bado kuna wengine walikuwa hawajaja na bia meketi tu pale hawaelewi ni kwa nini lakini yeye alikimbia kupita Mungu baadaye wale ambao walikuwa e, wanatakiwa kuwa katika ono wakaja wakaketi wote na nabii anasema hivi hata kofia ikiwa juu ya meza na haiko imeonekana ikiwa hapo wakati mujiso unafanyika wewe ambao uliona ono hilo huwezi kuiondoa kwa sababu ukiondoa umeweka mkono wako katika ono la Mungu ono si lako wewe ni mtumishi na huwezi kuweka mkono wako pale na, na tena huwezi kusema ikaondolewe bado umeweka mkono wako ndani anasema hivi it must be moved some other way lazima iondolewe kwa njia nyingine sasa akatulia tu pale na wakati mambo yote yalijipanga sasa akawa na ujasiri hata sidhani aliombea mtoto alienda tu kwa kitanda mtoto akaruka akapona ni mwalimu wa ndani anakufundisha njia za Mungu ili uweze kujua vile Mungu anafanya kazi na hiyo ndiyo sababu unaona kwa mfano wakati Yesu alinua mtu mmoja pale katika kidimbu cha Bethesda. Na palikuwa na halaiki ya watu wengi sana ambao walikuwa wanangoja malaika atibue maji mtu wa kwanza kuingia pale anapona. Si maji alikuwa anaponya ni yule malaika. Lakini maji kuanza kuzunguka ilikuwa ni ishara ya kwamba malaika yuko pale. Sasa watu wakiona hivyo wanakimbilia pale. Wakati Yesu alikuja akapata huyu mmoja ambaye alikuwa amekaa pale muda mrefu na akamponya huyo nabii anasema mawazo ya Mungu yanaweza kusema Yesu Kristo hana huruma kwa vile ameacha halaiki kubwa sana ya watu wamelala pale kando ya kidimbwi na hakuwaponya naye nabii anasema ya kwamba ma, e, anasema huruma kuwa na huruma ama rehema sio kuponya kila mtu kwa dunia ni kufanya vile baba yetu wa mbinguni ameonyesha <coughs> na anasema hiyo ndiyo huduma ya biarusi wakati huo mwisho sio kufanya mambo kama hayo kama wapendikose mambo ya kudhamiria lakini ni kutekeleza kile Mungu amekuonesha ama amekuongoza kufanya sio sio kwenda ukitafuta kila mtu na hospitali ya kitaifa na kupoja kila mtu ni njia za baba yetu na ni roho mtakatifu anakufundisha ukikimbia mbele ya roho mtakatifu anaacha upate aibu Jambo ambalo ulikuwa unafikiria litafanyika linakosa kufanyika unaibika. Naibika wakati mwingine unatoka na jasho na unadhani ya kwamba Mungu amekuigno, Mungu amekupuuza, lakini Mungu hakukupuuza, ulikimbia mbele yake. Ulikimbia kupita mpango wa Mungu. Na nabii anasema si kazi yetu kujaribu kumuongoza Roho Mtakatifu, ni kazi yetu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nabii anasema kisu hakiwezi kukutumia wewe kuchonga viazi ni wewe unatumia kisu. Hivyo hivyo huwezi kumuongoza Roho Mtakatifu, ni yeye anakuongoza. Ni njia za Mungu. Mungu anaweza kuachilia ukaibike, na si kusema hauna Roho Mtakatifu unaye, lakini ulienda kabla yake. Na huku ngoja uongozi wa Roho Mtakatifu ulikimbia ukamuongoza Roho Mtakatifu. Na alafu ukienda pale unakosa matokeo. Unakosa matokeo, jambo hilo linakuaibisha. Sijui kama unajua Mungu wakati mwingine huwa anafanya watu waibike kwa sababu umeenda kumpita na huku mgoja. Sasa ni njia za Mungu, ni Roho Mtakatifu anakufundisha njia zake. Na anafundisha kwa njia nyingi ili tuweze kuelewa mapenzi ya baba yetu na tuweze kuwa ni watu ambao baadaye Mungu anaweza kukutumaini ufanye kazi hii na ile. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, maana tunaongea juu ya kazi ya mwalimu wa ndani, anakufunulia wewe ni nani zaidi na zaidi 
Unaona? Kama vile maandiko yanatuambia katika Wakorintho wa kwanza 13 Wakati Roho Mtakatifu atakuja ama wakati kika, kile kikamilifu kitakuja siku hiyo utajifahamu namna Mungu anavyokufahamu Roho Mtakatifu anakufanya ujielewe wewe ni nani Unaanza kujielewa ni wewe ni nani amnisha inaondoka hali ya mbubuazi inaondoka unaanza kujielewa wewe ni nani kwanza unaona mahali ulitoka kwa hivyo unaelewa uko wako na unajua ukianza kuelewa uko wako utatembea tofauti na watu wa ulimwengu na utatembea uh, utaongea tofauti na watu wa ulimwengu na sio si kusema unachukia watu wa makuadharau ni vile tu umeona ya kwamba wewe ni mtu wa kipekee ni mtu wa uko wa kifalme na unajua unatakiwa kufanya nini katika majira unamoishi duniani na unajua ukiondoka hapa unaenda wapi Roho Mtakatifu anakufanya ujue wewe ni nani zaidi na zaidi na haya mambo nimekuwa nikisema majuma kadha ambayo yamepita kusema ya kwamba ukiingia katika nchi ya ahadi kuna mambo mawili kuna urithi wako kama mtu binafsi na kuna huduma yako katika mwili <coughs> hiyo huduma nabii anasema inafunuliwa kwako na Roho Mtakatifu Nabii akaulizwa swali na mtu ndugu Branham ninawezaje kujua nafasi yangu katika mwili ama ile kazi ambayo natakiwa kufanya katika ufalme wa Mungu nawezaje kujua akaanza kujibu jamu hiyo akasema <coughs> samahani nafasi yako katika mwili wa Yesu Kristo inafunuliwa na Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu anafunua nafasi yako na anasema ya kwamba Mungu anafanya kazi kulingana na vile ambavyo amekutengeneza you begin to understand yourself najua muamini ni siri kubwa sana you are a whole universe yourself wewe ni bingu na nchi zimewekwa pamoja katika hali ndogo unaanza kujielewa na Mungu wakati anakuweka katika kazi yake anakuweka katika kazi yake kulingana na vile amekuumba Mungu ni anajua ndio sababu wakati Samuel alienda kule kwa Yesu kule nyumbani ili atawaze moja mwagilie mmoja mafuta aweze kuwa mfalme anaona Elia bakija akasema sio huyu Shama na wengine wote wakakataliwa mpaka da Samuel akastaajabu wote wameisha na na Mungu hajaniongoza kwa yeyote wote wako hapa akasema kuna yule mdogo anaangalia kondoo kule porini <coughs> basi muite <coughs> na wakati alikuwa anakuja Mungu akasema huyu ndiye mimi na mafuta juu yake Mungu anamwambia Samueli mimi si kama mwanadamu ninaona moyo ndani. Nabii anasema hapo akijibu <coughs> juu ya huduma yako katika mwili wa Yesu Kristo anasema unaweza kuona mtu ambaye anasema ni mchungaji. Lakini huyu mtu hana udhabiti, amejaa wasiwasi, anaruka hapa, anaruka pale. Akiletoa haya maneno anajaa na hofu, hata hajui tatue namna gani. Anasema huyo sio mchungaji kwa sababu mchungaji ni mtu dhabiti anasema a pastor is a solid man ni mtu dhabiti anasema mwingine anadai ni mwalimu katika mwili wa Bwana na wakati anafundisha neno anachanganya kila kitu anachanganya watu anajichanganya na anasema ni mwalimu anasema sio mwalimu Mungu anakutumia kulingana na vile ambavyo amekutengeneza ndio sababu mpaka maumbile ya nje wakati mwingine ukiangalia na Mungu akupatia upamanuzi unaweza kuona huyu mtu ametengenezwa hivyo ni kama nabii alikuwa na macho ambayo yako ndani kule kuonesha ni tai na alikuwa ni, na kipaji kama kondoo wa kiume na alizaliwa mwezi wa nne na ile inaitwa zodiac sign yake na ile inaitwa ni kondoo eh mwezi wa nne kuna zodiac sign najua kuna kuna zile kuna yale mafungo ya nyota yanaitwa zodiac Nabii anasema ilikuwa ni Biblia ya kwanza the first bible ile ya kina Ayubu alikuwa anasema ya pili ni pyramid na Biblia ya tatu ni hii ambayo imeandikwa kwa ajili ya wasomi unaona so nabii anamwangalia alizaliwa mwezi wa nne so hiyo saramu kondo wa kiume but he was an eagle unaona anasema my birth my birth stone is a diamond anasema jiwe lake la kuzaliwa ni almasi mambo hayo yote yako na maana. Na hiyo ndiyo sababu huwezi kuchukua nafasi ya mtu mwingine. Wewe ni wa kipekee. Na huwezi kuchukua nafasi ya ndugu Branham, huwezi kuchukua nafasi ya mwingine 
na hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako sasa roho mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakufundisha kuhusu wewe the holy spirit reveals you to yourself roho mtakatifu anafunua ana, ana wewe kwako ndugu mwingine akasema ni roho mtakatifu anaondoa mihuri iliyo katika maisha yako the seals in your life ili uweze kujifahamu wewe ni nani na uweze kuchukua nafasi yako uweze kuchukua position ni roho mtakatifu anakufundisha mambo hayo hii ndio sababu ukizaliwa uweze kusalia katika utoto wa kiroho lazima uanze kukomaa na roho mtakatifu anakuonesha namna ya kuhusiana na wale waaminio wengine anakuambia hutakiwi kujibu ndugu hivyo ama dada hivyo kuna jambo utamwambia ndugu na utahisi hukumu ndani yako ni roho mtakatifu anakufundisha mambo hayo naona jambo hilo anakuonesha mpaka mambo ya kuhusiana na wale wengine kwa sababu wewe ni sehemu ya mwili yule dada ni sehemu ya mwili yule ndugu ni sehemu ya mwili sasa Mungu anakuonesha namna ya kuhusiana na viungo vingine vya mwili wa Yesu Kristo ili tuweze kuwa na harmony ama uiano katika ule mwili na nabii anasema wakati mwili wa Yesu Kristo utakuwa na uiano kamili basi unyakuo utafanyika ni Mungu akikuonesha mambo haya harmony inaletwa pale unafundishwa kutoka kule ndani na pia roho mtakatifu akiwa ndani yako anakuonesha njia za adui the ways of the enemy anakuonesha njia za adui anasema hivi katika ujumbe ambao unaitwa ninawezaje kuwa mshindi how can i overcome anasema kuwa mshindi ni kutambua shetani katika mbinu zake zote unatambua hii ni mbinu ya shetani unaipinga hii ni mbinu ya shetani unaipinga anasema ukianza kutambua mbinu za shetani hapo ndipo unakuwa mshindi na ni roho mtakatifu anakufundisha hayo akiwa ndani yako Unaona kama wakati nabii wakati mwingine alikuja alikuwa anakuja eh anaona mtu akija kumkumbatia na huyo mtu si mbegu ya Mungu lakini ni mhubiri na hata anachukia ndugu Branham zaidi na Mungu anamuonesha huyu mtu hata si mbegu ya Mungu basi anamkumbatia lakini nabii hata sema mengi hata sema mengi na anajua huyu mtu ni nafiki na si mtoto wa Mungu na hata anamchukia sana wakati mwingine nikasoma katika ujumbe akaambiwa na Roho Mtakatifu Ororobas anakuja. Na mje Ororobas alikuwa ni mhubiri. Hata kuna convention wangehubiri pamoja na ndugu Branham lakini ujue nabii alikuwa nani ya mwili na Ororobas alikuwa nje ya mwili wa Yesu Kristo. Wote ni wahubiri, moja yuko ndani ya mwili na mwingine alikuwa nje ya mwili na yule ambaye alikuwa nje ya mwili hakuna siku aliingia katika ule mwili. Lakini alikuwa na karama za Roho Mtakatifu, alikuwa ni mhubiri. Na hapa sasa nabii alikuwa chini ya hema anangoja mikutano ianze na anaambiwa Ororobas anakuja. Kauliza Roho Mtakatifu, nitamwambia mkuu namna gani? Kaambua ngoja kwanza kwa mkuu ili sasa uweze kujibu. Na wakati Ororobas aliwasili pale, kasema hello brother Branham. Hello brother Roberts, nabii akajibu. Ni Roho Mtakatifu anakufundisha hayo. Na wakati mwingine kwa sababu wewe na Roho Mtakatifu ni washirika, you are partners, you are spouses unamuuliza maswali baba hapa ungetaka nifanye nini nimefika mahali sielewi niende hivi ama hivi ama nijibu hivi ama ni vile wewe unamuuliza unamuuliza unajua hii ni fellowship na fellowship ni two way traffic si njia moja si wewe tu naoma Mungu na Mungu hajibu lazima Mungu awe anaongea pia unaona kuna mama unauliza Mungu nisingetaka kukimbia hapa alafu nifanye kosa ningetaka uniongoze kwa sababu wakati nabii alihubiri ujumbe adoption Alisema kuna jambo moja unatakiwa kujua. Mtu yeyote ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu hana haraka ya kufanya mambo. Kwa sababu si wewe unajiongoza, kuna yule ambaye anakuongoza, usije ukakimbia na kuingia katika shida. So huyu mwalimu wa ndani lazima hata unamuuliza maswali, baba ungetaka nifanye nini hapa? Naona, na yeye anakuonesha na kufanya. Kwa sababu wewe ni mwanafunzi wake, ni yeye anakuongoza anakuonesha mpaka njia za shetani ili uweze kuepuka mitego ya shetani na uweze kumshinda ibilisi kwa sababu nimekuambia nabii anasema kuwa mshindi ni kutambua kila mbinu ya ibilisi unaona na ukitambua mbinu zake unampinga na unaweza kuwa mshindi kwa sababu umetambua huyu ni ibilisi huyu ni ibilisi na unajua shetani naye ni mjanja eh? na uwezi kutambua mambo ya shetani tu kwa fikra ya binadamu kwingine anaenda juu sana 
kuweza kutambua kwa fikira za binadamu sasa inachukua roho mtakatifu kuweza kukufundisha njia za shetani unaona jambo hilo ili uweze ama mbinu za shetani ili uweze kuona adui akifanya kazi na kuweza kumpinga na huyu mwalimu wa ndani akiwa ndani yako kwa sababu pale nilitangulia kusema anafunua mambo yaliyo katika moyo wa Mungu basi kwa tunasema kuna potentials nguvu ambazo zimelala ndani ya kila muaminio ni yeye anasaidia kuleta hizi potentials zote ziweze kuja juu na kuweza kuonekana najua potential ni kitu ambacho ni kitu iko katika hali ya utoto ama hali ya mbegu hakijakomaa kuweza kuleta mazao lakini huyu akiwa nani yako ila inaitwa potential nguvu ambayo zimelala anaanza kuigeuza iweze kuwa ni kitu halisi unaona wakati unakuja katika dunia we ni mbegu ya Mungu lakini hauna kimo cha mtu mkamilifu lakini potential ya kuwa na kimo kile iko nani yako so you come as a seed of god lakini haujakuwa mount pyramid sasa roho mtakatifu anakufanyia kazi inatoka potential mbegu tu ya Mungu inakuwa kimo cha Yesu Kristo Mount Pyramid ni kazi ya mwalimu wa ndani kufanya hivyo hiyo ndiyo sababu wakati nilikwambia wiki jana nabii akahubiri ujumbe ambao unaitwa kimo cha mtu mkamilifu asubuhi jioni akahubiri ujumbe kiongozi wa maisha yangu kasema huyu kiongozi wa maisha yako ambaye ni roho mtakatifu ni yeye atakuongoza kuwa na kile kimo ambacho nilisema habari zake Kiongozi huyu atakuongoza hatua hizo zote uweze kujitualia kile kimo cha mtu mkamilifu. Nadhani unaona kazi ya mwalimu wa ndani. Yeye ndiye tunahitaji kuliko mambo yote yule mwalimu wa ndani. Tunamhitaji na ni yeye anakufundisha. Na anakutoa hatua hii na kupeleka hatua hii utukufu mmoja na kwenda kwa utukufu mwingine. Ni mwalimu wa ndani, Roho Mtakatifu akiwa nani ya nafsi. Sikusema Roho Mtakatifu anaingia pale na kuwa dormant. Ah ah, Roho Mtakatifu anaingia pale na anafanya kazi. Na hiyo ndiyo sababu sababu wakati unajaswa na Roho Mtakatifu ni sababu kwa njia hii. We unakoma kutenda, yeye anaanza kutenda. We unakoma kutenda, unapumzika, yeye anaanza kutenda. Hebu nituombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka kutoa shukurani kwako kwa sababu ya neno lako na mwanga mkuu sana bwana ambao umeshusha wakati huu wa mwisho na vile ambavyo unazidi kuangazia nafsi zetu ili tuweze kujifahamu asante kwa sababu ya kipawa cha roho mtakatifu ambaye anatufanya kuzaliwa mara nyingine ni kiongozi wa maisha yetu ni mwalimu wa ndani basi ninaomba huyu aweze kuwa ndani ya kila muaminio aingie bwana ndani ya kila muaminio na aweze kuongoza kila muaminio na utusaidie kujua kwamba hatuwezi kumuongoza tujisalimishe kwake bwana ili aweze kupata hatamu zote ndani ya maisha yetu Mungu wetu hii ni ahadi ambao ambao ulisema siku ya Pentecost ni kwa ajili ya wale walikuwa pale na watoto wao na wale ambao walikuwa mbali kama sisi kasema ahadi hii ni yetu bwana mjalie kila mmoja aweze kujitualia ahadi hii kwa jina la Yesu Kristo tazama mahitaji ya kiroho ya kila mmoja wetu basi ninaomba kwa njia ya mtakatifu uhudumie kila mmoja umkirimia yote ambayo anahitaji na wale wako na shida katika mwili wanahitaji uponyaji basi ninaomba kwa jina la Yesu Kristo wajalia waweze kupata uponyaji kwa sababu wewe ni Jehova Rafa ni Mungu utuponyaye mahitaji yote ya ndugu zetu dada zetu unayafahamu ninaomba kwa jina la Yesu Kristo vile Biblia inasema ya kwamba hatutapungukiwa na kitu basi angalia yale yote ambayo tunahitaji utukirimie bwana kwa sababu neno lako haliwezi kutanguka asanti tunatoa shukurani katika mambo yote maana tunaomba kwa imani kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo amen amen